bien puesto en su momento, cinco minuticos antes. Buenas noches y bienvenidos al nuevo Teatro Apolo, a la gente que estáis en vuestras casas, pues no estáis bienvenidos al nuevo Teatro Apolo, pero sí bienvenidos en vuestra propia casa, que también es un poco de... Bienvenido en mi casa, ¿eres gilipollas, gordo o qué? Eh, es una manera de hablar, ¿vale? Que nadie se lo tome a pecho, que hoy en día la gente se toma mucho las cosas a pecho. Eh, hoy traigo a una gente que admiro mucho y que quiero mucho y que tengo muchas ganas de partir con ellos, el gran Javier Cansado... La gran Carolina Ferre, el gran Miguel Martín y el gran Pepe Colubi. Bueno, y dicho lo cual, vamos a ver un pequeño fragmento de un vídeo y luego diremos de qué vamos a hablar en el día de hoy. Llevo viéndome con otro hombre desde hace tiempo. No te lo quería decir porque... Hasta no estar del todo segura. Pero creo que lo mejor es que nos separemos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Me explicarías, por favor, cómo puedes ser tan hija de la gran puta? Porque eres muy hija de puta. ¿Y sabes un tema? Que en este tiempo que has andado tú por ahí con ese desgraciado, yo me he follado a 15 o 20 o 30 tías Todas mucho más buenas que tú. Lo cual no es difícil, porque tú eres fea. Tú eres fea de cojones. ¿Y sabes otra cosa? Que estos años contigo han sido los peores de mi vida. Que no te soporto. ¿Entiendes? Que no sabes la alegría que me estás dando. Cada vez que abres la boca me descojono porque eres gilipollas. Hoy vamos a hablar de un tema que se podría emitir perfectamente el Día de la Hispanidad, porque es un tema muy español. <risa> Hoy vamos a hablar de la hijoputez. Ese, ese tanto por ciento de hijo de puta que todos llevamos dentro. Todos, todos. No hay nadie que sea libre. Y me... ¿Querías decir algo, Javi? Que te he visto... Sí, quería decir que, que empieza muy arriba diciendo hijo de puta, hija de puta, y acaba en gilipollas. Dices, eso... <risa> Pero suena peor fea que hija de fea, puta. Fea, sí. ¿eh? ¿Eh? Bueno, y cuando dices eres muy hija de puta, ahí también lo... Ahí ya lo ha subido, claro. <risa> me gustaría preguntaros y empezar por ti, Javi. Eh, ¿El ser humano creéis que es hijo de puta por naturaleza? Y si es así... ¿Cuál fue el primero de la historia? Porque esto a lo mejor no es una cosa de España, esto es una cosa del ser humano. El ser humano eh, es hijo de puta como es la naturaleza y nosotros pertenecemos a ella y la naturaleza es hija de puta. Esto de la naturaleza, ¡Ay, la naturaleza! ¡Ay, la, natu la naturaleza es una hija de puta! Y hay que controlarla porque es muy hija de puta. Hijo de puta, voy a decir muchas veces hijo de puta porque yo creo que hijo de puta, como decían los clásicos, hay que decirlo más. O sea, eh... <risa> O sea, además, que es un concepto global, o sea, es, yo creo que es, es perfecto. Entonces, a mí me gusta mucho, hija, me gusta más hija de puta, vamos, o hijo de puta, que hijo de la gran puta. Y me gusta mucho, el, los argentinos yo creo que lo los, 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 los llevan al, a la sublimación ya, que es la reputa que te parió. Eso es, <risa> eso me parece que es la quinta esencia, la quinta esencia del insulto. Bien, dicho esto, hijo de puta. Yo creo que hijo de puta, y Pepe va a estar conmigo, hay momentos de, en el ser humano, hijos de puta. El momento, el momento que somos primates, ¿vale? Y somos monógamos, en vez de ser bonobos, porque podíamos ser bonobos, pero de, de, fijamos, nos decimos monógamos, como, solamente creo que hay dos tipos de primates, los, los, gibo, los, gibo, los gibones y nosotros. El resto son todos folladores. Nosotros... <risa> Nosotros somos monógamos. No, es que la, la, dicen los científicos, la hegemonía del ser humano es debida a la monogamia. Digo, pues yo casi preferiría que fueran los delfines los, los hegemónicos y, y disfrutar más. Bueno, no voy a entrar ahí. No, no, no voy a entrar ahí. Está muy bien dicho, además. Hay otro momento, otro momento hijo de puta, y es cuando, pasa, cuando se pasa al neolítico, cuando se pasa a los asentamientos, con lo bien que estábamos de cazadores recolectores, con lo bien que estábamos, que era una fiesta, era una aventura diaria, ala, a sembrar, no me jodas, no me jodas. ¿A quién, a quién le gusta sembrar? O sea, ¿tú qué prefieres, coger zarzamoras o, o sembrar? Venga, coño. Si por lo menos se arara con la polla. Eso es, si por... 
que es, los, que es lo que pide, es que lo pide. Lo, Pepe, lo que pide, lo pide un bonobo, un bonobo pide eso. Lo pide, o sea, todo, los bonobos hacen todo con la polla, los varones, los machos y las hembras con el, con el, iba a decir con el chumino, pero bueno. Eh, no, no lo he dicho, creo, lo he pensado, pero, pensado, pero no lo he dicho, creo. Bueno, entonces, el, 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 el primer hijo de puta de la historia, hijo de la grandísima puta, la reputísima madre que lo, que lo parió, es un rey asirio. No sé si es Almanazar, creo que es Almanazar. No estoy seguro si es Almanazar o Sargón, creo que es Almanazar. Que se le ocurrió a los prisioneros de guerra escaldarlos. Fíjate qué idea, qué hijo de puta. Ya tienes bastante con que eres prisionero de guerra. Te escaldan, que eso no, no le gusta a nadie que te escalden. Ni a los huevos. No, nada, ni... ni a... Corte, quitar la piel y hacerse guantes. Hacerse guantes... Qué bonito. ¿no? Col... ¿Ah, sí? ¿Te gusta? <risa> La Digo, piel que el concepto, como, como Ed Gein, el, el asesino que se hizo un cinturón de pezones. Con... Sí, sí, bueno, en la, en la peli El silencio de los corderos, que también se hacía un traje con... El, pero esto es el primero que... Es, la historia, los, los asirios empezaron a hacer eso, a hacerse guantes con la piel de los... De, entonces buscaban un, un prisionero que tuviera sus manos más o menos y de tú, ven aquí. O sea, para mí la respuesta es Salmanasar. La mente, la, mente se, se me va, la mente se me va a que si cuando escaldas a una persona humana eh, tu objetivo es con la piel hacerte guantes, o sea, la polla estará muy valorada porque claro. no tienes que coser, ¿no? Tú, Carolina, ¿crees que el ser humano de por sí es un hijo puta y cuál crees que fue el primero? Yo el primero no lo sé. El primero no lo sé. No lo sé, será no, más... Vale el segundo a, o el tercero? El, el segundo o sea... el tercero. Yo sé cuál fue el mayor y la mayor, si quieres empiezo, por la mayor o por el mayor. Hijo de puta, que yo me gustaría decir hijo puta. ¿Sabes? Me suena así como joputa, japuta. Vale. Suena más a pescado, pero bueno, también no vale. <risa> vale. ¿La mayor? La, la mayor hija puta, la madre de Alba Carrillo. ¿Vale? La, esta, esta, la, esta la mayor. La mayor. ¿No? ¿No? <risa> Voy a hablaros de Zomas. O, o Tomás, ¿qué dirían Tom, estos Tomás o Zomas. ¿Qué Tomás? ¿Qué Tomás? ¿Qué Tomás? Tomás Maigli. Tomás, Tomás. Haciendo hincapié. Tomás. Tomás, ¿eh? Tomás Maigli, ¿vale? Esta, y esta historia que voy a contar es real, verdadera. Es, es, es no es falta decir purita, que esto es verdadero. No, o sea, no, es, no es <risa> si verdadero. Si todo lo que sale aquí es verdadero. O sea. Es el individuo científico, eso sí, que más daño ha hecho a la humanidad, aunque no nos lo creamos. Ahora os, os diré por qué. El el, a la naturaleza, sí que. <risa> pues mira, Ay, mejor, si mejor ganas... estaríamos. No, no, no. Inventó, atención, para evitar que los motores fueran así muy bruscos de los coches, eh, le puso plomo a la gasolina. ¡Plomo! Plomo. Zomas. Sí, no, que... Plo, plomos, zomas. zomas. O sea, zomas. El, cien, el joputa zomas. Le puso plomo. ¿eh? Ya tenemos toda la atmósfera contaminada. Nos está envenenando. O sea, y no nos damos cuenta. O sí, estamos envenenados, perdidos. Pero cuando se dieron cuenta de la catástrofe que estaba, que estaba haciendo, le apartaron un poco y entonces inventó el freón. El mismo Thomas. El, el mismo Thomas. <risa> Thomas ya. Inventó el freón, que no es ni más ni menos que el gas de los aerosoles. Toma el por culo, en la capa de ozono, el agujero Pero negro más grande de, 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 del mundo. Este, era. este Zomas es un joputo o no es, es un Carolina joputo? Ferreo es macaco. <ríe> no, no, sí, yo es que estoy muy por el medio ambiente. Pero además es que no, os diré que no es el mayor joputa, sino su padre. Porque su padre, claro, Zomas, Zomas fue a su padre. Le dijo, papa, papa, ¿qué estudio? ¿Ciencias o letras? Era, era gitano. Ciencias de papa. <ríe> <ríe> ¿Qué estudio, no? En, en, en el bachillerato. Ciencias o letras, dice. Hombre, no, no, ciencias, ciencias. Claro, y a mí dirás tú, lo hubiese podido encaminar por lo bueno y no, ciencias, y claro, inventó todo esto. Y además es que no sabéis cómo acabó. Porque tuvo... Moriría poliomiel... el cabrón ese, ¿no? Pero murió accidentalmente con un invento que había hecho... Poliomelitis, vale. Empieza a inventarse él un, un sistema de cuerdas, poleas, tal, no sé qué. Y ¡Ostras! se ahorca. De ese, y se ahorca es un documental. Querer, hay, que ver, hay que verlo. Sí, sí. Ay, sí, sí. Pues este es Thomas. Inventó un sistema, de, un sistema de poleas para levantarse de la cama Exacto. y tal. Y se ahogó con él. Ahogó. ¡Ay! ¡Ay! Y después... Después se inventó el pilates también. Sí. Sí, sí. Thank <laughs> you.